ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് ഡിവൈസസ് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവൈസസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവൈസസ് ആണ് മാനോമീറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസും രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് മാനോമീറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസ് മാനോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈസ് യൂസ് ബിഫോർ മെഷറിംഗ് ദ പ്രഷർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ ബാലൻസിംഗ് ദ കോളം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ ദ സെയിം ഓർ അനദർ കോളം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫ്ലൂയിഡ് കോളം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ആ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ അതേ ഫ്ലൂയിഡോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കോളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ മാനോമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ഫോർ മെഷറിംഗ് പ്രഷർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ ബാലൻസിംഗ് ദ കോളം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ ദ സെയിം ഓർ അനദർ കോളം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഇമേജും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം മാനോമീറ്റേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആവും ബാലൻസിംഗ് ദ കോളം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അവിടെ ഒന്നുകിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കോളം ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ സെയിം ഫ്ലൂയിഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കോളം യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്ലൂ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലെ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള പ്രഷർ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു ഇനി അതിനെ തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റേഴ്സ് എന്നും ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റേഴ്സ് എന്നുമാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ആ സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റേഴ്സിന് വീണ്ടും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസ് മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസിന്റെ കേസിലും മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ പ്രഷർ ബൈ ബാലൻസിംഗ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് കോളം ഇവിടെയും ഫ്ലൂയിഡ് കോളം ബാലൻസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡ് കോളം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ബൈ ദ സ്പ്രിങ് ഓർ ഡെഡ് വെയിറ്റ് സ്പ്രിങ് ഓർ ഡെഡ് വെയിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്ലൂയിഡ് കോളം ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലെ ഒരു പോയിന്റിലെ പ്രഷർ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസ് ആ മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡയഫ്രം പ്രഷർ ഗേജസ് ഉണ്ട് ബോർഡൻ ട്യൂ പ്രഷർ ഗേജ് ഉണ്ട് ഡെഡ് വെയിറ്റ് പ്രഷർ ഗേജ് ബെല്ലോസ് പ്രഷർ ഗേജ് ഇതൊക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ ഗേജസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് മാനോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് മാനോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റേഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം സിമ്പിൾ മാനോമീറ്റേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗ്ലാസ് ട്യൂ ഹാവിംഗ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് കണക്റ്റഡ് ടു എ പോയിന്റ് വേർ ദ പ്രഷർ ഇസ് ടു ബി മെഷേർഡ് ആൻഡ് അതർ എൻഡ് റിമെയിൻസ് ഓപ്പൺ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൂടെ ഇതൊരു പൈപ്പാണ് പൈപ്പിലൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചുകൂടെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിൽ ഏത് പോയിന്റിലാണോ എനിക്ക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പോയിന്റിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതിലെ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഏത് പോയിന്റ് ആണോ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പോയിന്റിലായിരിക്കും കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഏത് പോയിന്റിലാണോ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പോയിന്റിൽ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അടുത്ത പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഇതാണ് പൈപ്പ് എന്ന് വിചാരിക്കും ഇതാണ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ പൈപ്പിൽ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോയിന്റിലെ പ്രഷറാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത എന്റെ എ
rise of liquid level gives the pressure head, head at that point. If you have water flow, full, full fledged flow, automatically, pipe, glass tube, water level, liquid level, rise. That's the water column balance. That's the same fluid. 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 the same a and the point of pressure we can calculate the pressure at A is equal to rho g h newton per meter square then get pressure on the one the rho g h jana so after the pressure we calculate the way in the other calculate here a and the point load the other glass tube in the connect in the piece of meter in the case of our in the a and the point in the other glass tube in the connect to you bob other going to connect even the mother water load in the new rice out no or high side to water rice out i'm going to water rice out wow high to use the wonder any cap point the pressure in the um calculate the other two like karnam e head of water down down the pressure on you gotta calculate the other YouTube <laughs> One end of which is connected to a point at which pressure is to be measured, and other end remains open to the atmosphere. But so, this is the same This is a glass tube. This glass tube is the same as the region, the region, the pipe, the pressure, the pressure, the pressure, the pressure, the pressure, the we determine the that point is connected to this U-shape and the glass tube is connected to this U-shape. If you look at the end of the end, it will be open to the atmosphere. The tube generally contains mercury or any other liquid whose specific gravity is greater than the specific gravity of liquid whose pressure is to be Measure. So, we will flow the pipe liquid. That is pressure we will determine. So, we will use the tube in the tube. That is the specific gravity. We will use the specific gravity. We will use the liquid in the pipe. We will use the specific gravity. We will use the tube in the tube. We will use the mercury in the tube. The tube generally contains. Mercury or any other liquid where the specific gravity is greater than the specific gravity of liquid. So, uh, automatically, the liquid is the density of the liquid. This is the liquid. This is the water. This is the water. This is the water. This is the water. This the water. This is the water. This the water. This is 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 the water. Liquid. If you have a liquid, you can use a specific gravity. You can use a YouTube. Now, we have a gauge pressure. We have a vacuum pressure. We have a vacuum pressure. We have a pressure. We have a gauge pressure. We have a gauge pressure. We have a gauge pressure. We have P and I know the academic understood on then other world than a or we care if it is a liquid in the water height from E or datum line in Italy E datum line in the left side limb right side limb la column of water carnum E horizontal surface will act to in the pressure and the other thing will be same I think other either E column of water carnum E horizontal surface will act in the E column of water carnum E horizontal surface will act in the pressure and the other thing same idea. That's what we are talking about. As the pressure is same for the horizontal surface, hence pressure above the horizontal data line AA in the left column and in the right column of the YouTube manometer should be same. Now, what do you think? The data line is the left column. AA is the left column. The left column is the left column. The right column is the right 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 column. This is water. Water density rho 1 and the height h1 and the rho 1 g h1 and the total pressure. This pipe is the pressure p. That is the liquid column, liquid height, liquid column, water column. Now, the total pressure is p plus rho 1 g h1. This is the right limb. This is the pressure. 
ഇവിടെയുള്ള മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റി ഞാൻ റോ ടു എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഹെച്ച് ടു എന്ന് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ എന്താവും റോ ടു ജി ഹെച്ച് ടു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്താ ആസ് ദ പ്രഷർ ഈസ് സെയിം ഫോർ ദ ഹൊറിസോണൽ സർഫസ് ഹൊറിസോണൽ സർഫസിൽ പ്രഷർ എന്താവുന്നു സെയിം ആകുന്നു അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം പി പ്ലസ് റോ വൺ ജി ഹെച്ച് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ടു ജി ഹെച്ച് ടു എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാലോ പി പ്ലസ് റോ വൺ ജി ഹെച്ച് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ടു ജി ഹെച്ച് ടു എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം ഫ്രം ദാറ്റ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ടു ജി ഹെച്ച് ടു മൈനസ് റോ വൺ ജി ഹെച്ച് വൺ അപ്പോ അതാണ് ഗേജ് പ്രഷർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പൊ വാക്വം പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാവോ മെർക്കുറി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഹോറിസോണൽ സർഫസിലായിരിക്കും റൈറ്റ് ലിമ്പിലെ മെർക്കുറി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഗേജ് പ്രഷറിന്റെ കേസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഗേജ് പ്രഷറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗേജ് പ്രഷർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പ് കാണുക റൈറ്റ് ലിമ്പ് കാണുക രണ്ട് പ്രഷറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ട് ഹോറിസോണൽ സർഫസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് വാക്വം പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വാക്വം പ്രഷർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം എന്താ വാക്വം പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ ബിലോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ആണ് ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പ്രഷർ എബവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അപ്പൊ ഹോറിസോണൽ സർഫസിന് താഴെ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ലിമ്പിലെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പും റൈറ്റ് ലിമ്പും ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ലിമ്പിലെ പ്രഷർ പ്രഷർ എ എ ഇൻ ദ റൈറ്റ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വിൽ ബി സീറോ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് കോളത്തിലെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ലെഫ്റ്റ് കോളം പറയുമ്പോഴോ അവിടെ ഈ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ട് അതായത് ആ പൈപ്പിലൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പി എന്ന് എടുത്തു പ്ലസ് ഈ വാട്ടർ കോളം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രഷർ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ലേ ഈ ഹൊറിസോണൽ സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ലേ ഇവിടെ റൈറ്റ് കോളത്തിൽ സീറോ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ഹെച്ച് വൺ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രഷർ ഇവിടെ ഉണ്ട് റോ വൺ ജി ഹെച്ച് വൺ എന്ന് ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തത് കാരണം ഈ വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഞാൻ റോ വൺ എന്നാണ് എടുത്തത് രണ്ടാമത് ഈ അടുത്ത ഈ ഒരു വാട്ടർ കോളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെർക്കുറി കോളം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ കോളം അല്ല ഈ മെർക്കുറി കോളം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും പ്ലസ് റോ ടു ജി ഹെച്ച് ടു എന്ന് വരും റോ ടു ജി ഹെച്ച് ടു എന്ന് വരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഹൊറിസോണൽ സർഫസിൽ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അല്ലെ ഹൊറിസോണൽ സർഫസിൽ റൈറ്റ് ലിമിലെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിലെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ പി പ്ലസ് റോ വൺ ജി ഹെച്ച് വൺ പ്ലസ് റോ ടു ജി ഹെച്ച് ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായിരിക്കും വെർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റോ വൺ ജി ഹെച്ച് വൺ മൈനസ് റോ ടു ജി ഹെച്ച് ടു എന്നായിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് റോ വൺ ജി ഹെച്ച് വൺ പ്ലസ് റോ ടു ജി ഹെച്ച് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗേജ് പ്രഷറും അതുപോലെ തന്നെ വാക്വം പ്രഷറും ഒരു യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത സെഷനിൽ ഈ പറയുന്ന യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക്